dear students welcome to maths magic ninth class le fourth chapter ani ini padikkan povunnathu linear equations in two variables appo idinu munbu ulla moonu chapters indeyum videos njan upload cheyidittundu ningal adakke eduthittu kaanam ellarum comments aikanam subscribe cheyanam adolane friends inakke share cheyidu kodukanam अब नमक क्लास इवे या लीनियर इक्वेशन जनरल फोम लीनियर इक्वेशन पर नमक इन डिग्री वण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरियबिस् पढ़ी अब इवे रु वेरियबिस् एक्स वै अब अगर पवर वण पवर एक्स टू वण अलग वै रेस टू वण इन वर लीनियर पर अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरियब एक्स प्लस बी वै प्लस सी ईक्वल टू सीरो इक्वेशन पर अक्वल सैन कूड़ी इक्वेशन आव अब एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फोम एक्स प्लस बी वै प्लस सी ईक्वल टू सीरो लीनियर इक्वेशन Where a, b, and c are real numbers, and a and b are not both zero. A and b are zero. I am not sure. Real numbers are there. Now, there are conditions. So, this is all. So, linear equation in two variables in general form. Now, this is clear. Now, x plus y is equal to zero. Now, this is clear. Now, this is clear. equal to 176 ഇതൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് x y 176 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഈ ax by c 0 ടെ ഫോമിലേക്കായി ഇവിടെ a യുടെ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ 1 ആണ് ഉള്ളത് 1 ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാറില്ല സാധാരണ അതുകൊണ്ട് തന്നെ b യുടെ പ്ലേസിലും 1 ആണ് അപ്പോൾ a 1 b equal to one and c equal to minus one seven six. പിന്നെ ഈ variablesിലെ ഇവിടെ x ഉം y ഉം തന്നെ വേണം നില്ല. വേറെ ഏതെങ്കിലും letters ആയാലും കൊടുപ്പില്ല. അതായത് ഇപ്പോ p plus four q equal to seven. ഇതും ഒരു linear equation തന്നെയാണ്. Linear equation in two variables. p എന്ന് പറയുന്ന ഒരു variable, q വേറെ variable. इन नमुक पी प्लस फोर क्यू माइन सवन ईक्वल टू सीरों इवे एक्वल टू वण अब पीडे अड़ा पीडे को वण बी ईक्वल टू फोर सी ईक्वल टू माइन सवन अब इतमर लीनियर इक्वेशन फोमिल अल वे कुछ एक्सापिस् कूड़ी नमुक नोक टू एक्स प्लस थ्री वै ईक्वल टू फोर पॉइंट थ्री सवन इन्हें टू एक्स प्लस थ्री वै माइन फोर पॉइंट थ्री सवन ईक्वल टू सीरों फोर पॉइंट थ्री सवन लेफ्ट सैडिले वो अब माइनसा इत प्लस इपत वो माइनसा अब इन आ जनरल फोमिले मत x minus four equal to root three y. इन्हें हमको x minus four minus root three y equal to zero नहीं था. इप्पो हम करें ये एक चरियो एक चेंज इन्दर था. इधर x इन्दर डटता है लवा ये डटकर नोट. अब आधुनिक एक रिमिचर था. इधर x minus root three y minus four equal to zero. Here a equal to one and b equal to minus root three and c equal to minus four. इधर ये a यूँ b यूँ c यूँ मेरे दुम्बो. हम लोग इस आइडल ऐटे a x plus b y plus c equal to zero. और इन्हें आ वो इक्वेशन उन्हें रिडी कर गा. अब आ एक सिंडे तोटे डे तोला जाना e. पे उड़ा वन ना इधर उन्हें हम लोग रिडी दातो. और जो लोग b डे तोला दे सोरी वाइडर तो लगता है बी अब इधर ना कोएफिशिएंस नो आ रही 
കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് എ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ആണ് ബി അതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സി ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും എ എത്രയാണ് ബി എത്രയാണ് സി എത്രയാണെന്ന് എടുത്തെഴുതാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ സി റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അതായത് ഈക്വൽ സൈഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഈ സിയുടെ വാല്യൂ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സർസൈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ദി ഫോളോയിങ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ദ ഫോം എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി ഇൻ ഈച്ച് കേസ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ആ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സിയുടെ ഫോമിലേക്ക് ആക്കണം എന്നിട്ട് എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂസ് എഴുതണം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇവിടെ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഉള്ള ഒരു ടേം വൈ ഉള്ള ഒരു ടേം പിന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആക്കാം അപ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഈ സിക്സിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിലേക്കായി അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും എയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് എ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടു വൈയുടെ അടുത്തുള്ളത് ബി അപ്പോൾ വൈ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇനിയാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് വൈ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് വൈ ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനാദ്യം ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതായത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് പകരം നമ്മൾ സീറോ എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ സീറോ എന്ന് എഴുതിയത് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഒരു ടേമും വൈഡ് ടേമും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എ ഈക്വൽ ടു ടു ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെ ചിലപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ടേം ഇല്ലാതെയോ വൈഡ് ടേം ഇല്ലാതെയോ വരാം അതായത് ഇപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ വൈഡ് ടേം ഇല്ല അപ്പോൾ വൈഡ് ടേം ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ വൈഡ് കോഫിഷ്യൻ്റ് സീറോ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ബി ഇൻറ്റു വൈ ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ ഇൻറ്റു വൈ സീറോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സീറോ വൈ എന്ന് എഴുതിയാലും വാല്യൂ സീറോ തന്നെയാണ് പോകും അപ്പോൾ ആ ഇല്ലാത്ത ടേമിന് നമ്മൾ സീറോ വൈ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സീറോ വൈ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സീറോ വൈ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു തന്നെയാണിത് കാരണം ഇവിടെ സീറോ വൈ നമ്മൾ എഴുതിയെങ്കിലും അത് സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളവിടെ സീറോ വൈ എന്ന് എഴുതിയത് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സി ഈക്വൽ ടു ടു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ വൈഡ് ടേം ഇല്ലാത്തത് വരാം ആ സോറി എക്സിൻ്റെ ടേം ഇല്ലാത്തത് അതാണ് വൈ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെയും ഈ സീറോ വൈ എഴുതിയതുപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുമ്പോൾ സീറോ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ ടേമിന് പകരം ഇവിടെ സീറോ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം സീറോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സിയുടെ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും
ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സീൻ ടു വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എക്സും വൈയും എക്സ് കോമ വൈ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇക്വേഷന് എക്സിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും വൈഡ് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് നമ്മളിവിടെ എക്സിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സീറോ ആയാൽ എക്സ് സീറോ ആവാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈയിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സീറോ പ്ലസ് ടു വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു വൈ ആണ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൈ ആണ് സിക്സ് അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകും മൈനസ് ആവും ഇൻറ്റു ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ആവും അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വൈഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ വൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ സോ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കോമ ത്രീ ഇങ്ങനെ ഓർഡേർഡ് പെയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുന്നത് കാരണം രണ്ട് വേരിയബിളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എക്സിന് ഇനി വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈക്ക് വേറെ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുത്താൽ വൺ പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇപ്പോൾ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ എക്സിന് വൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇത് വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈക്കൊരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം വെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു വൻ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സോറി എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന് വൺ വൈക്ക് വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ എക്സ് ഫോർ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഫോർ കോമ വൺ ഫോർ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് വൈ എന്നാണല്ലോ എഴുതാറ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് എഴുതാം പിന്നെ വൈയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഫോർ കോമ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കണക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫൈൻ ടു സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതാം ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എക്സിനൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക അവൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ മതി വൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആണ് സീറോ പ്ലസ് ത്രീ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ വൈ ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ എക്സ് സീറോ ആയപ്പോൾ വൈ ഫോർ ആയി അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കോമ ഫോർ ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം വൻ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൻ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ
ത്രീ സീറോ അപ്പോൾ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എക്സിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അതിനൊക്കെ വൈക്ക് വേറൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഈ നമ്പർ കിട്ടണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഗ്രാഫ് വരക്കാനുള്ളത് അതായത് ഇതുപോലെ രണ്ട് വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ആ വാല്യൂസ് ഒരു ഗ്രാ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ വരക്കുക എപ്പോഴും ഒരു ലീനർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കമൻസൊക്കെ അയക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു